Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, endlich haben wir sie, die Bilder zum VW ID7. Wie sieht er von außen aus? Wie sieht er von innen aus? Welche Akkugrößen gibt es? Welche Motorisierung gibt es? Alles das hier kompakt in diesem Video für euch audiovisuell zusammengefasst. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte nochmal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr es mit einem Abonnement unterstützt. Also Abo-Button klicken und los geht's mit dem. VW ID7. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne, schauen auf die Frontpartie des VW ID7 und sehen da schon so ähm, Ähnlichkeiten dann auch so ein bisschen abgewandelt zum ID3, ID4, ID5 und da hätte ich mir schon so ein bisschen mehr Eigenständigkeit erwartet. Man erwartet ja hier sozusagen die elektrische Variante des Passats, wenngleich man auch so ein bisschen in die oberen Sphären, also Richtung Phaeton äh, angreifen möchte. VW spricht hier also von einer Revolution in Material, Optik, Haptik und Wertigkeit und ähm, es möchte damit sozusagen sich an die Konzernspitze setzen. Durchgehendes ähm, Lichtsignatur kennen wir aus der ID-Serie. Darunter verbürgen sich die ähm, ID-Lights, die IQ-Lights, ähm, dann hoffentlich ähm, auch äh, mit digitalen Scheinwerfern, dazu später mehr. Wir haben Air Curtains für eine optimale Aerodynamik, auch dazu später mehr. Und wir haben Lüftungsdüsen rein für das Thermalmanagement. Es handelt sich ja hier um ein rein batterieelektrisch konzipiertes Fahrzeug. Ja, schauen wir auf diese IQ Lights. Dann haben wir ja bisher ähm, LED-Scheinwerfer serienmäßig, optional Matrix-LED-Scheinwerfer gekannt. Und ich hoffe natürlich, dass es hier die... Ähm, ähm, digitalen Lichter gibt, die wir ja auch bei Audi beispielsweise aus dem Konzern kennen, wo wir Fahrer und Beifahrerseits jeweils 1,3 Millionen Pixel ähm, beleuchten können und das wünsche ich mir auch in so einem Premium-Fahrzeug wie dem ID7. Leider habe ich dazu von VW noch keine Infos erhalten. Ja, schauen wir so ein bisschen auf die Frontseite, dann sehen wir so diese aerodynamische Linie, äh, der Oberwagen orientiert sich so mit der Dachlinie und der Dachsignatur so ein bisschen am ID4, ID5, das ist alles so konzernspezifisch auch unten, so mit den versenkten Türgriffen, das passt alles so in die ID-Serie. Ähm und der CW-Wert beträgt 0,23, wo man auf den ersten Blick sagt, Mensch, der ist ja richtig, richtig gut, aber zum Vergleich mal ein Hyundai Ioniq 6 hat 0,21 und ähm, an der Spitze steht nach wie vor serienproduzierter Fahrzeug, der Mercedes EQS mit 0,20. Also von daher hätte VW hier auch noch meines Erachtens Luft nach oben gehabt. Ja, Blick auf die Seite ähm, verrät uns auch so ein Stück die Länge mit 4,96 Meter, Radstand 2,97 Meter, Breite, Höhe habe ich noch nicht entdecken können und er wird zunächst erstmal als Heckantrieb RWD mit 210 kW, 286 PS und ordentlich Newtonmeter Drehmoment ähm, kommt, so verrät es VW in seiner Pressemitteilung, die genaue Anzahl konnten sie noch nicht benennen, außer dass die Motoren wohl der neuesten Generation sind und somit auch an Effizienz und Power wohl seinesgleichen suchen. Ja, zwischen dem Radstand befindet sich dann zwei verschiedene Akkupacks, einmal in der Pro-Variante 77 Kilowattstunden netto bis zu 615 Kilometer WLTP-Reichweite oder dann in der Pro-S-Variante sogar mit 86 Kilowattstunden äh, netto und der WLTP-Reichweite von bis zu 700 Kilometern. Ihr seht schon, ich komme so ein bisschen in Stottern, weil ich gedacht hätte, dass VW hier 100 Kilowattstunden plus X bringt. Weil sind wir doch mal ehrlich, die 9 Kilowattstündchen mehr dienen ja scheinbar eher der WLTP. LTP-Reichweite als wirklich dem Nutzen, weil ich muss sagen, eine Differenz von 9 Kilowattstunden netto, ja mein Gott, das sind ja irgendwo vielleicht 50, 60 ähm, Kilometer, da hätte ich mir einfach wesentlich mehr, einen wesentlich größeren Akku erwartet. Finde ich schade, dass VW nicht hier in der 100 Kilowattstunden Klasse mitschwimmen will. Ja, kommen wir zum Ladeanschluss, der ist auf der Beifahrerseite, Klappe öffnet sich sogar elektrisch, wie man das ja im Premium-Segment auch erwartet. AC 3 phasig 11 kW, hier hoffe ich natürlich, dass äh, VW vielleicht dann auch später mal optional 22 kW Lader anbietet, weil ähm, gerade im, im AC-Bereich das ja Sinn macht, wenn man mal schnell ähm, Geschäftstermine hat, auch wieder den Akku vollständig zu laden. Hinblicklich DC wird es so sein, dass der kleine Akku bis 170 kW laden kann, der große Akku bis 200 kW und dann soll er wohl von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten laden. Das wäre natürlich richtig, richtig klasse. Momentan liegen die ähm, VW-Derivate ja so im Bereich knapp unter 30 Minuten und das wäre natürlich dann nochmal ein erheblicher Fortschritt. Auch 4-5 Minuten ist Zeit, die man sich beim Laden sparen kann. Ja, auch so ein bisschen auf die Heckpartie sehen wir diesen Coupé-Style. Wir haben hier eine fünfsitzige Limousine, die hinten Coupé-artig nach hinten geht. Fließheck, das heißt große Heckklappe, zeige ich euch später. Und ähm, es wird dann hoffentlich äh, auch optional die Möglichkeit, 
Möglichkeit geben, eine Dachbox äh, zu transportieren. Ähm, Dachlast kenne ich noch nicht und es wird sicherlich dann auch optional eine Anhängerkupplung geben. Ich vermute mal, dass wir hier auch so zwischen einer Tonne und 1,5 Tonnen Anhängelast bekommen werden. So kennen wir es ja auch von anderen vw ähm, Produkten. Ja, gehen wir so ein bisschen näher ran, dann sehen wir auch hier diese wunderschöne Hecksilhouette, dann mit einem fast durchgehenden ähm, dreidimensionalen ähm, Design in LED-Technik, gefällt mir sehr, sehr gut, auch der Diffusor gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass wir auch in Deutschland ein beleuchtetes weißes VW-Logo bekommen und was VW richtig klasse macht und was richtig gut ankommen wird, ist halt diese große Heckklappe, den Kofferraum zeige ich euch später natürlich auch nochmal mal. En Detail. Ich bin aber gespannt, was sagt ihr zum Design des VW ID7? Und nach außen kommt jetzt innen. Ich habe euch mal eine Nachtaufnahme besorgt, weil das beeindruckt mich am meisten. Schaut bitte mal diese Ambientebeleuchtung an. Die finde ich richtig klasse und die geht schon fast so Richtung des Niveaus von Mercedes-Benz, die ja in Sachen Ambilight, finde ich, momentan federführend sind. Wir haben nicht nur also Lichtleisten, sondern halt auch so eine Lichtsignatur, ähm, die so ähm, in das Cluster eingearbeitet ist. Also muss ich sagen, gefällt mir bestechend gut. Und das nicht nur bei Nacht, sondern auch bei Tag. Schön aufgeräumt, schön minimalistisch, schöne große Mittelkonsole mit großen Staufächern, zeige ich euch auch noch mal im Detail. Das alles wirkt richtig, richtig klasse, aber wie so oft liegt natürlich auch äh, so der Fehler manchmal, finde ich, im Detail. Was meine ich damit? Zum einen ähm, leider keine haptische Knöpfe ähm, am Multifunktionslenkrad, das ist auch wieder Touch. Wundert mich so ein bisschen, weil ich eigentlich gedacht hatte, dass bei den neuen VW-Modellen man wieder auf Haptik zurückgeht. Ich bin da ja kein Freund von. Ich habe das ja auch in den Reviews ID3, ID4, ID5 äh, kritisiert. Und wo man geht sogar noch einen Schritt weiter, dass man jetzt auch die Lüftungsdüsen digitalisiert. Ähm, das heißt, ihr könnt sie nicht mehr manuell verstellen. Einfach mal kurz während der Fahrt mal die Lüftung vom Körper weg oder nicht weg, sondern ihr müsst das auch über das ähm, Infotainment-Display machen. Finde ich halt suboptimal. Ich mag ja hier und da ein paar Knöpfe und ein paar Schalter und ein paar Regeln klar, dass man einfach auch während der Fahrt was ähm, steuern kann. Aber ich lasse mich da gerne von euch belehren. Wie ihr seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten haben wir natürlich ähm, ein schönes kleines Fahrerdisplay mit den wesentlichen Informationen. Wir haben wohl immer serienmäßig an Bord ein Head-Up Display mit Augmented Reality. Das ist richtig, richtig gut. Das habe ich auch gelobt bei den anderen ID-Modellen. Und wir haben an Bord ein 15 Zoll Screen, äh, dann zentral, der natürlich auch so ein bisschen die digitale Smartphone-Welt äh, der ID-Serie dann dokumentieren soll. Wir haben schöne ähm, Materialmixes, die wir uns dann nochmal Natur anschauen wollen. Also geht auch VW hier, glaube ich, einen ganz guten Weg. Ähm, hier und da ist natürlich auch noch ein bisschen Klavierlack äh, vorhanden. Apropos Infotainment Display, hätte man wohl immer statisch dann auch die Klimazone sichtbar. Das war auch ein Wunsch aus der ID-Community als Empfehlung. Und wir haben natürlich auch die äh, Tasten jetzt beleuchtet, sodass man sie auch bei Nacht ähm, dann halt gut erreichen kann. Ihr seht es hier so ein bisschen, Armaturenträger oben, ähm, unterschäumter Kunststoff. Ja, eine Lederoptik-Applikation hätte mir noch besser gefallen mit einer Naht. Das hat man so in der Mitte darunter gemacht. Und ihr seht es hier so ein bisschen, ähm, die Ambientebeleuchtung ist da schon schicki integriert. Und man hat hier natürlich auch eine neue äh, Software, Software wohl verbaut, die noch schneller, noch besser, noch alles äh, äh, cooler kann. Das müssen wir ja bei VW immer testen, da wir sowohl positive als auch negative Erfahrungen machen dürfen. Ja, Mittelkonsole finde ich auch geil mit so einer schönen Jalousie, zwei Becherhalter, induktive Ladefläche, USB-C-Anschlüsse, dann auch ein schönes äh, Staufach, äh, was man äh, zweiseitig aufklappen kann. Das finde ich ja immer gut, weil dann auch mal der Beifahrer rankommt, wenn der Fahrer seinen Arm aufgelegt hat. Also von daher muss ich sagen, äh, VW schick, top gelöst und in der unteren Ebene noch ein großes Fach wo das Dame oder das Herrentäschchen reinpasst, was will man mehr? Ja, Vordersitze richtig klasse. 
die sind auch ergonomisch geformt, ähm, bieten einen schönen Seitenhalt, die auch in einer sportiven Variante, sowohl in der Beinauflage als auch dann im Lendenbereich. Schöne Schulterpolster, integrierte Kopfstütze. Das Einzige, was mir fehlt, so ein Premium-Segment sind ja wie bei Mercedes diese Nackenkissen-Puschel. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die auch mögt oder ob ihr sagt, braucht die ganze Welt nicht. Und es wird so sein, dass wir hier Klimakomfortsitze bekommen. Das heißt Sitzheizung, Sitzbelüftung und eine Massagefunktion mit mehreren Kissen, die sich auf- und abblasen können und die euch sozusagen sagen, die Langstrecke versüßen sollen, sodass ihr dann halt eben auch die WLTP-Reiche von bis zu 700 Kilometer ähm, dann gut im Sitz ähm, aushalten können. Ja, lasst uns den Blick so in den Fonds werfen, das heißt, wir haben hier einen Fünfsitzer, ähm, auch da muss ich sagen, so diese Mehrfarbigkeit, ihr bekommt natürlich auch Unifarm, die Sitze, das gefällt mir richtig, richtig gut, wir kommen, bekommen ein Glasdach, was wir sogar per Sprache dann auch tönen können ähm, als Sonnenschutz, auch das werden wir uns in Natur anschauen, auch eine geile Idee, aber so ein bisschen fehlt mir ja immer noch so die ähm, Jalousie. Das hat mir ja so im ID4, ID5 und ID3 gut gefallen, weil man dann halt wirklich die Sonne komplett ausschließen kann. Bin gespannt, ob das elektronisch genauso gut ähm, funktioniert. Ja, im Fonds sollen drei erwachsene Personen wohl gut sitzen können. Wir haben eine Mittelarmlehne zum Aufklappen, finde ich auch gut. Hatte ich noch nicht mal meinem Tesla Model S Performance. Wir haben wieder schön diese Taschen oben ähm, dann halt auch mal für ein Tablet oder ein Smartphone. Wir haben unten eine schöne große Tasche. Wir haben auf jeden Fall mindestens drei Zonen Klimaautomatik. Das heißt, die Fahrgäste hinten können das auch noch mal temperieren. Ich vermute mal, auch hinten wird es mindestens mal eine Sitzheizung geben. Und ihr seht schon so ein bisschen an den Abständen, dass man wohl erwarten kann, dass der Wagen jede Menge Platz bietet. Und das ist ja auch ein Vorteil der Elektromobilität, die Platzverhältnisse. Und damit kommen wir auch übergehend zum Kofferraum. Hier ist VW wieder sehr spartanisch mit den Informationen. Man hat keine Größe angegeben. Ich vermute mal, es wird irgendwo so zwischen gut 500 und gut 600 Liter ein Kofferraumvolumen liegen. Wir haben darunter einen doppelten Ladeboden, wo wir noch so kleine Staufächer haben. An Frank soll es wohl nicht geben. Schade, VW, dass sie auch noch beim ID7 das nicht lernt, dass es in der Elektromobilität einfach praktisch ist, um dann halt bei schlechtem Wetter auch sein Ladekabel bequem und sauber ähm, verstauen zu können, sodass andere Gepäckstücke nicht verschmutzt werden und der Kofferraum. Und was wir auch äh, definitiv haben werden, sind umklappbare Sitze, die dann sicherlich das Stauvolumen auf 12, 13, 1400 Liter ermöglichen in der Vergrößerung. 60 zu 40 umklappbar und ihr seht es in der Mitte, auch mit einem Staubfach für lange Gegenstände oder Skier, ähm, dass vier Personen und Skier ähm, in, im Innenraum Platz finden. Auch das muss ich sagen, richtig gut. Und ihr könnt diesen doppelten Ladeboden auch absenken auf zwei Ebenen, finde ich auch gut. Ich hoffe natürlich, dass die Rücksitzläden, und so sieht es zumindest aus, Feder vorgespannt sind, dass man es auch von bequem von hinten umlegen kann. Ich bin gespannt, was sagt ihr vom ID7 von innen? Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto. Und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das äh, keine fünf Minuten. Und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte mal in der Videobeschreibung nach, geht da gerne auf unseren Link und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und dafür sage ich herzlichen Dank. Und da kommen wir auch zum Fazit des VW ID7. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite versucht VW, glaube ich, mit dem ID7 irgendwie allen Menschen gerecht zu werden. Großer Kofferraum, große Heckklappe, viel Platz im Innenraum, ähm, Design, was jedermann und jeder Frau gefällt. Aber irgendwie fehlt mir hier wieder so Next Level, Next Step. Ist alles so ein bisschen bieder, alles so ein bisschen fade und alles nicht ganz so futuristisch, wie wir es vielleicht äh, hätten erfahren können. Und 700 Kilometer WLTP-Reichweite mit 86 Kilowattstunden netto, das ist mal eine Ansage. 
Und dass das sicherlich vielleicht in der Stadt funktionieren kann, das will ich gar nicht ausschließen, bei mäßigen Strompedalfuß, aber auf der Autobahn bei der Richtgeschwindigkeit 130, glaube ich, never ever. Da können wir froh sein, wenn wir dann mit 86 Kilowattstunden 400, 450 Kilometer erreichen, ganzjährig. Das ist so meine Prognose. Und da hätte ich mir halt ein größeres Akkupack als Zweitvariante gewünscht. 9 Kilowattstunden Differenz. Netto finde ich ein bisschen wenig. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es seht. Ich hätte mir gerne den 77 Kilowattstunden Netto Akku gewünscht und auf der anderen Seite 100 Kilowattstunden äh, plus X, einfach um auch den Menschen, die vielleicht im Außendienst sind, die viel mit dem Auto äh, fahren wollen, auch die Option bieten, in der Elektromobilität dann mit dem ID7 Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was sagt ihr, wie gefällt euch der ID7? Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut bitte gerne noch mal nach, ob ihr Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Das war uns dann wiedersehen in den nächsten Videos und ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis bald, euer Olli.